Su loca carrera terminó en esta esquina de calle Mata con la avenida Francisco de Aguirre, pero todo comenzó unas cuadras más abajo cuando la protagonista de esta historia, una mujer de 23 años, rompió el vidrio de este automóvil y se subió, momento en que fue sorprendida por el dueño a las 5.30 de la mañana. Se metieron a robar al auto y pilló y a la, a la mina, a la niña dentro del, del auto. Y lo dejamos encerrado, llega carabinero, la, la toma detenida. Tras la llegada de carabineros, fue detenida, esposada y dejada en la parte posterior de la patrulla. Sin embargo, según la versión policial, debido a su contextura delgada, logró pasar sus manos por debajo de sus piernas y ubicarse frente al volante, encender el motor y salir raudamente para darse a la fuga. Los carabineros me están tomando los datos y adentro de ahí se pasa para adelante la niña y se roba el auto y se lo lleva. Alcanzó a conducir dos cuadras con las manos esposadas. Tras perder el control e impactar con el semáforo, salió de la patrulla y siguió corriendo por calle Mata, siendo detenida nuevamente por los funcionarios policiales cerca de la Plaza de Armas de la Serena. Carabineros concurre al lugar y eh, sorprende en flagrancia a una mujer de aproximadamente 23 años de edad que se encontraba dentro de un vehículo del sector de Pedro Pablo con Francisco de Aguirre, la, que está, la cual estaba tratando de sustraer este vehículo y logrando su detención. En dichos momentos, al cabo segundo, Mateluna se dirige al vehículo policial, percatándose que la imputada había traspasado por sus brazos, esposados hacia adelante, y que luego se cambia hasta al asiento del conductor. La mujer le propina un golpe con sus pies. Además, el cabo se afirma de la manía de la puerta. Sin embargo, la imputada procede a acelerar el vehículo huyendo. La mujer de 23 años cuenta con 11 detenciones anteriores, 6 por robo en lugar habitado y 5 por hurtos. En el momento de la eh, detención, la um, imputada golpeó con golpes, valga la redundancia, golpes de puño en el hombro, izquierdo al carabinero José. Fue formalizada por robo frustrado, maltrato de obra a carabineros y robo con violencia tras escapar en la patrulla policial. Entendió el tribunal y así también lo entendió la defensa que la sustracción de este vehículo policial tuvo un solo objetivo que fue huir del lugar en el cual se había practicado la detención y no sustraer el mismo vehículo. Y es por eso que en definitiva el tribunal dio lugar a la prisión preventiva eh, de la de la usuaria. Estamos en presencia de un concurso material de tres delitos, uno de los cuales tiene pena de crimen como lo es el robo con violencia. La mujer quedó en prisión preventiva por peligro de fuga y el Ministerio Público dio un plazo de 50 días para realizar la investigación de este caso policial.